Pluma Conforto e Turismo, Pluma Internacional, você se lembra desse nome? Se você é mais antigo, se você viajou para Foz do Iguaçu ou cidades adjacentes, com certeza você vai se lembrar. Se você não se lembra, hoje eu vou te contar uma historinha muito legal, hein? Clube do Ônibus! Está no ar, bom dia, boa tarde, boa noite, espectadores do canal! E aí, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Hoje eu estou aqui em São Paulo, na garagem da Pluma, Pluma Conforto e Turismo, Pluma Internacional. Mas, Diogo, o que aconteceu com a Pluma? Que eu nunca mais vi os ônibus dela, Diogo. Por que, que a pluma não roda mais? Por que, que eu não vejo mais pluma, Diogo? Vamos lá, vamos explicar para vocês. A pluma que deixou de operar com os ônibus nas linhas rodoviárias, sendo assumida pela Transizac. Porém, a Transizac opera com os ônibus, com os carros, ainda a serviço da pluma, as linhas da pluma ainda estão cadastradas na ANTT com o seu CNPJ, então se você quer saber em uma viagem de Uruguaiana para o Rio de Janeiro, uma linha muito tradicional da pluma, se você quer conhecer como é que é o ônibus que viaja nessa linha, hoje é o vídeo certo para vocês, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos ao Clube do Ônibus. Então tá aqui, ó. O ônibus em questão é esse daqui, o modelo Buscar na configuração LD. Mas Diogo, o que que é LD, Diogo? Tá aqui, ó. LD significa Low Driver. Então, o motorista baixo, o motorista que fica exatamente debaixo do piso do salão de passageiros. Então, o salão vem aqui até a frente do ônibus e o motorista fica exatamente debaixo do salão de passageiros. Mas por quê? Por que, que o motorista fica debaixo do salão, sendo que ele pode ficar no mesmo nível? Esse tipo de ônibus, essa configuração de ônibus tem o maior bagageiro da categoria, com tamanho entre um metro e 55 e 1,60m de altura, então esse bagageirão aqui, essa tampona aproximadamente 1,60m de altura faz com que o piso do salão de passageiros fique lá para cima e o motorista aqui para baixo, esse que já tem a plataforma elevatória, então nós temos aqui uma porta que faz com que uma das poltronas do salão possa descer até o nível de calçada ou de plataforma para embarque das pessoas com restrição de mobilidade, esse que é o modelo Vistabus 400, mas por que que é Vistabus 400? São 400 centímetros de altura ou 4 mil milímetros ou 4 metros de altura, esse ônibus, altura total do veículo é de 4 metros de altura, ele que está montado na mecânica Scania, o K400. Por falar em K400, vamos conhecer de perto o motor desse bruto aqui, ó. São seis cilindros em linha, um motor de 400 cavalos de força para poder empurrar esse bruto 
pelas estradas, ele que tem tração 6x2, são 6 pontos de apoio por 2 pontos de tração, e o eixo de tração é esse daqui, o penúltimo eixo do veículo, então o veículo grandão, 4 metros de altura, motorista embaixo, passageiros em cima, um amplo espaço para bagagens, para encomenda, seja lá o que for, mas aqui ó, a respeito da linha dele, ele que estava escalado na linha do Rio de Janeiro para Uruguaiana, a linha longe, a linha que percorre aí do extremo sul no nosso país, no Rio Grande do Sul, até o Rio de Janeiro, em uma viagem de aproximadamente 33 horas, que beleza, hein? então, 33 horas de viagem, você vai nesse padrão aqui, esse ônibus, que tem poltronas na configuração, semileito, segundo a própria ANTT, então, na hora que a gente faz o embarque dos passageiros, o pessoal sobe aqui pela esquerda, aqui nós temos a cabine do motorista, a cabine aqui ó, que é até um pouquinho baixinha, então tomar cuidado para não bater a cabeça, deixa eu até tentar mostrar para vocês ó, eu tô aqui ó, eu tô aqui de pé, se eu não abaixar aqui ó, eu bato a minha cabeça aqui, que isso aqui machuca, é uma coisa que vocês não têm ideia, beleza, então, painel da Scania, cabine do motorista, para quem já conhece, sem grandes novidades, aqui nós temos o quadro de instrumentos da Buscar, tudo certinho, tudo beleza, esse que é um ônibus Scania e atualmente ele está com 573 mil quilômetros rodados, esse que é um veículo com ano fabricação 2019, o que nós temos aqui de diferente nessa cabine? Atrás do motorista nós temos essa, esse túnelzinho que faz aqui uma espécie de uma cama para um segundo motorista que por razão, porque por alguma razão já tem colchão, já tem travesseirinho, então quando se viaja com dois motoristas, um deles pode sair aqui dessa cadeirinha e vir aqui para esse colchão, tirar aquele descanso, aquele cochilo para poder restaurar as funções motoras para poder ó, assumir o volante desse Bruto, agora vamos conhecer o salão de passageiros desse ônibus. É o que me surpreendi com esse salão, salão agradável, bacaninha, ó, piso madeirado. De cara aqui eu já vejo uma reclinação muito legal nas poltronas, descansa pernas, cheiroso, ar condicionado trincando. Eu liguei o ar agora há pouco, o ar tá trincando, uma beleza, que legal então, nós temos poltronas semileito com descansa pernas tomada USB em cada uma das poltronas individualização dos passageiros através dessa cortina, então uma cortininha para cada uma das duplas de poltronas tudo beleza essa poltrona número 19, a poltrona da janela é a que vai descer até o nível de plataforma, então aqui nós temos embutido junto da poltrona um elevador, então as pessoas com restrição de mobilidade vão conseguir embarcar com muito mais conforto, sem nenhum tipo de constrangimento, aqui ó, assento preferencial para essas pessoas, logo aqui atrás nós temos uma dupla de poltronas que por essa daqui ter o elevador, essa de trás, essa imediatamente aqui atrás tem até um espaçamento maior entre uma poltrona e outra, são as poltronas 23 e 24, esse que tem geladeira, mas o tradicional sanitário, são 46 lugares ao total desse ônibus, mais geladeira, aqui ó, sanitário da encarroçadora Buscar, da marca Buscar, a encarroçadora catarinense lá de Joinville, em Santa Catarina, alô, pessoal de Joinville, aquele abraço para todos vocês, que beleza, hein? então 46 lugares, mas 
foi o que eu falei para vocês. Assim que eu entrei no ônibus, eu me surpreendi com o aspecto das poltronas. Achei um espaçamento bacana, mas a inclinação eu achei ainda melhor. Olha para isso aqui, ó. Nós temos seis estágios de reclinação nessa poltrona do ônibus da Transizac. Então a empresa pediu com essa reclinação de seis estágios. Eu vou aproveitar, eu vou sentar aqui na poltrona imediatamente atrás para mostrar para vocês como que é a poltrona da frente rebatida e aqui as pernas, ó, por mais que tenha seis estágios, a minha perna aqui vai tranquila, não bate em hipótese alguma na poltrona da frente, dá para viajar aqui numa boa, a única coisa que eu não gosto desses ônibus da Buscar é esse porta-copa aqui no meio, entre as poltronas, eu acho que você perde aqui uma questãozinha de conforto, para você poder talvez até deixar a perna um pouquinho mais aberta, enfim, você tem que ficar com a perna um pouquinho mais fechadinha, não é legal na parte de conforto, mas é um item de série, de fábrica da Buscar. Agora, olhando para mim aqui, ó, deixa eu até aproveitar, virar aqui para mim, então poltrona na posição original, foi o que eu falei, ó. Nós temos seis estágios de inclinação. Olha para isso aqui, ó. Ó. Olha que beleza. Poltrona aqui do lado no estágio original, a minha aqui rebatida, então, por mais que você faça uma viagem do Rio de Janeiro para Uruguaiana, uma linha longa, 33 horas de viagem com esse aqui, Dá pra encarar, dá pra encarar, eu acho que dá pra encarar numa boa. E se você não sabe o preço cobrado atualmente em 2021, eu vou te falar agora, que beleza. Nesse ano de 2021, do Rio de Janeiro para a Uruguaiana, 33 horas de viagem no serviço semileito oferecido pela Transizac, 350 reais você viaja de um ponto ao outro na linha inteira com esse conforto oferecido pela Transizac que está a serviço da Pluma Conforto e Turismo. Então, no papel, a Pluma ainda não acabou, tá aqui, ó. Olha aqui o logotipo da Pluma, o nome no para-brisa lá para frente, Pluma Internacional, que está sendo, vamos lá, tocada pela Transizac e pelo que eu percebo aqui, um veículos legais, veículos novos com bastante conforto. Dá para perceber, não? Como é que é a poltrona disso aqui, ó? Que legal. A única coisa que às vezes eu fico um pouquinho incomodado, se eu fosse viajar nessas poltronas panorâmicas aqui da parte da frente, é que se eu rebater ela por completo, o pessoal quando vai aqui descer a escadaria dá aquela Deixa eu tentar virar para vocês aqui, ó. O pessoal dá aquela esbarradinha na poltrona. Oh, não, desculpa aí, oh, dá licença. Oh, 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 foi mal. Oh, tem como se levantar um pouquinho aí. Então, às vezes é um pouquinho desconfortável para quem viaja nessa poltrona aqui. Mas o camarada tem seis estágios de reclinação nessas poltronas da Buscar, nesse ônibus da Transizac. Que legal, que beleza. Um agradecimento especial à empresa pela recepção, pelo carinho e se você viu esse vídeo aqui até agora e você ainda não é inscrito no canal, hein? aproveita aí e se inscreve no canal. Se você já é inscrito, mais uma vez, muito obrigado por sua companhia. Eu te espero no próximo. Valeu, um abraço a todos e até o próximo.